ഹലോ എല്ലാവർക്കും സിംപ്ലി കളിയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അടിപൊളി ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമാണ് വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലൊരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഉണ്ടോ അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് കറക്കി എടുത്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പഴം നമ്മൾ പഴം വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പഴം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നല്ല പഴുത്ത പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏത്തംപഴം ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് ബ്രെഡാണ് മൂന്നിൽ കൂടുതൽ എടുക്കരുത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര മധുരം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല മധുരമുള്ള പഴമാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് എല്ലാം കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക വേണ്ട പഞ്ചസാര ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടതിന് ഇനി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പഴമാണ് നമ്മൾ ഒരു പഴമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ പഴം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്നാല് പീസ് ആക്കിയിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പഴം ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞു കിട്ടും ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടി അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർക്കുകയോ ചേർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഏത് ഷേപ്പാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഉന്നക്കയുടെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ടാക്കി ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പാണോ ഇഷ്ടം ആ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇതേ ഷേപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത അതേ ഷേപ്പിന് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു അളവിലെടുത്തപ്പോൾ എട്ട് കട്ട്ലറ്റ് മോഡലാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബനാന കട്ട്ലറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ എട്ട് കട്ട്ലറ്റാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ാണ് നാടൻ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പിക്കും വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് വേഗുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ എടുക്കും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കും അതുപോലെ മറ്റേ സൈഡും ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളും നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പതിയെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബനാന കട്ട്ലറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു എന്ത് ഈസി 